മൈ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച വീഡിയോ ആസാമിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ബൈക്ക് യാത്രയാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ കൊസുവ ഗ്രാമത്തിലെയും പരിസരത്തെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഗ്രാമീണമായ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലുള്ള അവിടുത്തെ ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവരുടെ വീടുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവർ വീടുകൾ വെച്ച് താമസിക്കുന്നത് എല്ലാ വീടിനോടാണ് മിച്ച് ഇതേമാതിരി കുളങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ മത്സ്യപ്രേയറാണ് നോൺ വെജ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ കുളത്തിൽ ധാരാളം കുളങ്ങൾ എല്ലാ വീടിനോടും ചേർന്ന് കുളങ്ങളുണ്ടാവും അവിടുന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ആണ് ഇവരൊക്കെ അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ഒരു പരിപാടി എന്താ മലപ്പുറത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഒതുക്കുങ്ങൽ എന്താ പേര് മുസ്തഫ എത്ര വർഷമായി അഞ്ചു വർഷം പണിയെടുത്തു ഒതുക്കുങ്ങൽ മില്ലിൽ മാണൂർ മില്ലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ യാദർശികമായി കണ്ടതാണ് കേരളത്തെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം സൂപ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ തുടർന്ന് അങ്ങനെ ജോലിക്ക് വരൂ അല്ലേ വെറ്റിലെ കൃഷി ഇവര് പിന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോ അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഇവരുടെ വായലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അടക്കയും വെറ്റിലയും നല്ല രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പച്ചപ്പ് കുളങ്ങള് വയലുകള് മരങ്ങള് കഴുങ്ങ് അങ്ങനത്തെ നാം വാഴകള് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആസാമിൽ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ആടാണ് ഇവിടുത്തെ ആടുകളും ഇവിടെ പശു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അടുക്കളയാണത് അടുക്കളയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്യുക കിടക്കുന്നതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അടുക്കള ഉണ്ടാവില്ല കിടക്കുന്ന ഏരിയ വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏരിയ വേറെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് കുറെ വീടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കുറെ വീടുകൾ അക്കര കാണുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളാണ് കുറെ വീടുകൾ ഉണ്ടാകുക ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മുസ്തവനെ കണ്ടപ്പോ മുസ്തവക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി മുസ്തവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടുള്ള നടക്കുകയാണ് നല്ല രസകരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെയുള്ളൊരു നടത്താണ് മുസ്തവ പറയുന്ന അവരെ വീട്ടില് കുളമുണ്ട് കുളത്ത് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നടക്കുക എന്നറിയില്ല ഏതായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കുളങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കുളങ്ങളാണ് കുളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറ്റ ചെറിയ കുളങ്ങളൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പുള്ള സൈസിലുള്ള കുളങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുസ്തഫ മലപ്പുറത്ത് ഒതുക്കുങ്ങൾ എന്ന സ്ഥലത്ത് മാണൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ മില്ലിൽ പണിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സുഹൃത്തിനെ അറിയും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് സുഹൃത്തായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇതാണ് മുസ്തഫന്റെ വീട് മുസ്തഫ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം 
തെറ്റില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ഒരാളാണ് അവരെ വീടും പരിസരമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഈ നടുമുറ്റത്തിൻ്റെ വലുപ്പം തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഭൂസ്വത്തും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഫാദറാണ് ഇവൻ്റെ മുസഫൻ്റെ ഫാദർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവന് ലീവിന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ കേരളക്കാരോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് നല്ല സന്തോഷമാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടപ്പം വളരെ അധികം സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ മുസ്തഫ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉപ്പിട്ട ചായയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുസ്തഫാന്റെ അസാമിലെ ഉൾഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും പരിസരങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ചായ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യല് അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എല്ലാ വീടിനോടും ചേർന്നും എല്ലാ ആളുകൾക്കും കുളങ്ങളുണ്ട് കുളത്തിൽ മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇവർ സാധാരണ ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് ചിക്കനോ ബീഫോ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കൂടുതലും മീനാണ് ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്നത് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ സാധാരണ ചെറുനാരങ്ങ ഇല്ല ഇവിടെ ചെറുനാരങ്ങ ഇതുപോലെ നല്ല പുളിപ്പുള്ള ചെറുനാരങ്ങയാണ് അതായത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറുനാരങ്ങ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പുസ്തകമൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാനും അവരുടെ കുളങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അതിനെന്താണ് സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയില്ല വലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ സമയം കുറച്ച് വൈകി ആയിട്ട് വലിയൊരു കുളം തന്നെയാണിത് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ജീപ്പിന്റെ വാപ്പാന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൊള്ളാണ് ഈ അടുത്ത് ഈ കാലത്ത് കാണുന്നത് ഇവന്റെ വീട്ടുകാരെ കൊള്ളാണ് ഇവരുടെ കൊള്ളാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ മീൻപിടുത്തം നടന്നില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മടങ്ങുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു കുളത്തു നിന്ന് ആവറേജ് ഒരു വർഷത്തില് അഞ്ചു മുതൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ മീൻ വിൽക്കുമെന്നാണ് മുസ്തഫ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുസ്തഫന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും നമ്മൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടാറിങ് അല്ല ഇവിടെ ഒക്കെ അധികം കട്ട പതിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അധികം നടന്നത് ഇവിടുത്തെ ചളി അതുകൊണ്ട് റോഡ് പെട്ടെന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചളിയാകും നല്ല വഴിവഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാറകളും മലകളൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് ടാറിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയും അധികം മെയിൻ റോഡുകളൊക്കെ മാത്രമേ ടാർ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ കൂടെ ഈ ഗ്രാമം കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ കേരളക്കാരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഏതൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാലും അവിടെ കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണാം മനോഹരമായ പാടാണ് വിശാലമായ പാടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇത്രത്തോളം വലിയൊരു കാഴ്ചകൾ കാണുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലോ അല്ലെ പാലക്കാടൊക്കെ പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ഒരു വിശാലമായ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ പാടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ണ്ട കുട്ടികൾ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കാട് പാടത്തും തോട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ മീൻ പിടിച്ച് ഒരുപാട് സമയം നടന്നിരുന്നു ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അന്യം നിന്ന് പോയൊരു കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊസുവ ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊസുവ ടൗണാണ് ടൗണിൽ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളരെ പൊടി പിടിച്ച വളരെ വൃത്തി കുറവാണ് അങ്ങാടി എത്ര കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തി കുറവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ ബൈക
കുറവാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോഷ അല്ലെ ഓട്ടോഷ ഷെയർ ഓട്ടോയാണ് അതിൽ ബസ്സുകൾ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ആകെ ഈ ഒരു ബസ്സാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയമായി കിട്ടുന്ന സാധനം കൊണ്ട് ഇവർ വീടുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കടയാണത് ധാരാളം സൈക്കിളുകൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ നോക്കിയാലും കാണാം മാംസ കച്ചവടം ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് കോഴികളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്കൊരു ഭാഗ്യമാണ് അധികം ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നാടൻ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ മാതിരി തമിഴ്നാട് നിന്നോ മറ്റോ വന്ന ചിക്കനല്ല ഇവിടെ തദ്ദേശീയമായിട്ട് ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ചിക്കനാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സുബൂർബായിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന തനി പക്ക നാടനായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് പിന്നെ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മുസ്ലിം ഡോമിനേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബസ്വാറിന ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബീഫ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാണ് കൊസുവ അങ്ങാടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടതു ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റല് ഈ കെട്ടിടമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിടമാണിത് ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിടം തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ മെലിഞ്ഞ ആളുകളാണ് തടിച്ച ആളുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെ കണ്ടിട്ടെന്നില്ല വളരെ അപൂർവമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ നാട് പോലെ തടിയന്മാർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അതിഥേയൻ സുബൂർബായി പത്ത് വർഷത്തോളം കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ നെല്ലിന്റെ ഒക്കെ ബിസിനസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നാട്ടിലെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം ഭൂമിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥലത്തിനൊന്നും അധികം വിലയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭൂമിയൊക്കെ മേടിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും പരിസരമൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആസാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കൊസുവയിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മുളക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ സുബ്രൂവായി ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇത് കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ഇന്നത്തെ പണിക്കാരൊക്കെ കേരളത്തിൽ തിരൂരും മറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവിടുത്തെ നമ്മളിവിടുത്തെ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ബീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ധാരാളം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഐറ്റംസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റംസിനും കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണിത് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ല ഭക്ഷണമായിരുന്നു യൂട്യൂബ് അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ വഴി ഇന്ത്യൻ ബോർഡറിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാ